huggslag. Eh, som namnet låter så är det en kille som heter Robert Hugg. Som kom på den här. Och han levde samtidigt som Newton ungefär på 1600-talet. Och den formen han eh, kom fram till var kraften är lika med fjäderkonstanten som är unik för alla fjädrar multiplicerat med delta längden. Alltså eh, det handlar om fjädrar. En fjäder som man kan se ut så här ungefär. Skillnaden i längd det beror på om man har kanske dragit ihop den. Eller om man kanske har dragit ut den. Så är det skillnaden här. Så här hade det varit ett minus och här hade det varit plus. Något, något tal, hur mycket det nu är. Peter fäster en fjäder i ett stativ. Fjäderns längd är 15 cm. Men när, när Peter hänger i en vikt blir fjäderns längd 22 cm. Då drar Peter ner vikten 10 cm till och släpper taget om vikten. Hur stor acceleration får då vikten? Alltså från början så var fjädern 15 cm lång i meter som är SI-enheten. Så blev 0,15 meter. Sen hängde han på vikten och drog ut den till 22 cm, det vill säga 0,22 meter. Sen så drog han själv ner fjädern ytterligare till 32 cm och det är då 0,32 meter. Som vi berättade innan så är detta här formen enligt huggslag. Så om man då ser till den, den första fjädern så har vi förlängt den med 0,07 meter från den ursprungliga. Jag har skrivit upp här att fjäder 1 det är den här och sen fjäder 2 det är nästa. Om man då ska titta på till att börja med fjäder 1 så har vi att f är lika med k visste vi inte om den multiplicerat med 0, 0,07 och enligt den där formen så byter vi ut f1 mot mg eftersom det är samma sak eh, sen så tar vi kan vi ta f2 skriver här Eftersom f i fjärder 1 bara är mg så har vi bara mg där. Medan i fjärder 2 så har vi både mg och eh, kraften från Peters hand som ger samma sak där. Så vi har då f2. För att vi ska kunna använda sätta ihop de här formlarna på något sätt så kan vi sätta k explicit eh, i den här formen. Så vi har k är lika med eh, mg dividerat med 0. Så kan vi sätta in k i den här formen. Detta gjorde vi för att vi ska kunna använda detta f i eftersom det var a som vi skulle ha accelerationen. Vi börjar med att sätta accelerationen explicit. 
som är lika med F dividerat med M. Så då har vi F som är där. Och så dividerar vi med massan som vi egentligen inte vet någonting om. Men det gör ingenting, för här kan vi stryka dessa. Och med hjälp av detta så kan vi, eftersom g, det vill säga tyngdaccelerationen, som vi vet är 9,82 meter per sekund upp till 2. Så slår vi detta för miniräknaren. Då får vi ungefär en acceleration på 14 meter per sekund. Per sekund upp Vilket är svaret. Att när Peter släpper eh, vikten så kommer fjädern att åka uppåt med en acceleration på 14 meter per sekund.